Hello, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Good evening, guys. Welcome. Ok, guys, díganme si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, 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 vemos. Ok, gracias. Just let me check something. Ok, guys, good evening. I hope you're doing well. Espero se encuentren muy bien. Y muchas gracias por su puntualidad. I appreciate it. And I hope you're ready for today's class. Espero se encuentren muy bien y espero estén listos para la clase de hoy. Bueno, vamos a empezar. Primero, just let me check the attendance. Vamos a verificar lo de la asistencia. Solo lo voy a hacer rapidito. Ok. Okay, guys, thank you so much for your patience. So we are going to start with today's class. Vamos a empezar con la clase de hoy. Y como pueden ver acá, tenemos un warm-up activity. Primero, antes del warm-up, eh, pues nada más, este, preguntarles, how are you doing, guys? ¿Cómo están? How was your weekend? Hello? No, but, uh, my weekend was nice. <laughs> okay, that's good. You know. Someone else? How was your weekend? Did you have fun? Did you have fun? Did you go out? Salieron? Se divirtieron? How was your weekend? Okay, I think I think you y'all are too shy to share, right? Don't worry. Okay, we are going to start with this warm up activity. Vamos a empezar con el warm up por esa misma razón. I want you to feel comfortable to participate. Quiero que se sientan cómodos para participar. I want you to break the ice so we can start share our opinions or maybe the um, answers I need. Vamos a empezar con este warm up que les digo que es para romper el hielo y se trata de un memory game. Así como, bueno, creo que no, no hemos hecho, sí, ahí hicimos uno and it was about common objects. Era un, eh, un, un juego de memorizar sobre objetos comunes. En este caso tenemos un memory game about prepositions of place. Espero que pues se recuerden de lo que hicimos en esa clase, de lo que estudiamos, de lo de las preposiciones. Do you remember that? We are going to uh, play a memory game about prepositions of place. Vamos a jugar este, este juego de memoria sobre las preposiciones del lugar que vimos en la clase anterior. Esto es, ¿se acuerdan de la pelotita y la caja? All those common positions will be needed to the memory games. Todas esas eh, preposiciones más comunes vamos a necesitar en este juego de memoria. Ok, les voy a compartir pantalla. Just let me, just give me a moment. I'm going to start sharing the screen. Ok, I think this is the one. Ok, guys, just let me know. Just let me know. Do you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Awesome. awesome. Thank you. There we are. Ahí tenemos otra vez aquel juego de memoria, ¿verdad? Simplemente que en este caso tenemos eh, la imagen y vamos a tener la palabra, la preposición. So that's what we're going to do. We're going to try to do match with the words, with the words in English and also with the images. That's what we're going to try to match. Entonces, we are going to start now. I will need anyone 
to tell me. Okay, cuando yo le dé arrancar, I will need anyone, any volunteer to tell me two numbers. As, así como la vez pasada, ¿verdad? We need two numbers. Okay, is anyone, me volunteer, two numbers? To match the peers? Okay, Moises, go ahead, tell me. Okay, uh, the number one and the number 11. Number one, number 11. No, try to remember. Ya, así como vieron, vieron la imagen que tiene la posición y pues tenemos la palabra, right? So, let's try one more time. Let's try one more time. Someone else? Number three and six. Number three and six. No, okay, that was incorrect, but try to remember, try to memorize, okay? Try to memorize. I, I think I saw a hand, someone raised the hand. Alguien levantó la manito. ¿Quién fue? Okay, Natalie. Oh, okay, it was Jancy. Let's go with Jancy first and then with Natalie. Okay, Jancy, can you give me two numbers? Two, five. Two and five. No, nice try. Try to remember, okay? Okay, let's go with Natalie. Natalie, can you give me two numbers? Number one and six. Number one and six. Wow, that was great. Excelente. Ahí tenemos la primera. That's the first one and we have under. Do you know the meaning of this word? Under? Debajo. Excellent. Debajo. Thank you. Yes. Debajo, right? Okay, let me see. I think, creo que había alguien más que levantó la manito. ¿Quién más levantó? Okay, Daisy. Daisy, can you give me two numbers? Hello? One, two, three, five, 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 six, seven, eight, and ten. Okay, great. Thank you. Okay, I will need you, I will just need two numbers. Solo voy a necesitar dos numeritos para hacer pareja, right? Two numbers. Can you give me dos numeritos? Nada más. Puedes elegir todo, cualquiera de los que están ahí. Okay, I think I saw Daisy Fuentes. Okay, Daisy Fuentes, can you help me? Five and ten. Five and ten. Excellent, that was very good. Y, y fue por suerte, mm -hmm. right? Because we <laughs> no habíamos visto esta, right? Mm -hmm. Excellent, that was good. Thank you, Daisy. Okay, someone else? Who wants to try? Someone. Let me see. Let four, me. Okay. Four, four and eight. Four and eight. No, but you're you're doing it great uh, regarding memory. Lo están haciendo muy bien en cuanto a memorizar, right? Bueno, ahí tenemos esa. Someone else, two numbers, two numbers. Let me see, let me ask two, what about you, um, Jessica? Do you want to help me? Me puedes dar dos números, Jessica? The number two. In seven. Two and seven. No, nice try. Thank you so much, Jessica. Let me see. What about you, Martha? Can you help me, Martha? Two numbers. Um, number eight. Okay. Two. And two. No. <laughs> Thank you. Nice try. Nice try. What about Jennifer? Can you give me two numbers? 
Number three. Number three. And twelve. And twelve. No, that was really close. <laughs> Thank you. Nice try. Let me see someone else. What about you, Elvira? Can you give me two numbers? Um, number four and nine. Number four and nine. No. <laughs> nice, right? Thank you. Let me see someone else. What about you, Marjorie? Can you give me two numbers? Number four. Number four. Two. And two. Mm -hmm. so, nice try, Marjorie. Thank you. Okay, Jose. Can you help me, Jose Lopez? Two numbers. Okay, number um, two and number um, 12. Number 12. Excellent. There we have number two and number 12. It is a match, right? Thank you so much. That was very good, Jose. Thank you. Okay, let's do it again with another number. Vamos a hacerlo de nuevo. What about you? Let me see. Alexander, can you give me two numbers? Um, number four and seven. Number four and seven. No, <laughs> that was very close, but no. Thank you so much, Alexander. Let me see someone else. What about you? Um, Let me see. Que se me, se me desordenan por acá. Just let me check. What about you, Freddy? What about you, Freddy? Can you give me two numbers? Hello, Freddy. Okay. Hello. Uh, Nine. Nine and eleven and eleven. No, that was really good, but it is not. Thank you so it's much. Your nine and three. Nine and three. Let me see. No, <laughs> we are we are getting closer. Nos estamos acercando. Ya nos falta un poquito. Teacher. Yes. Four and three. Four and three. Very good. There we have the uh, number three, right? There we are. N and the correct image. Thank you so much. Yes, Yancy, can you tell me? A, A eleven. And eleven, right? No, that was close. Thank you. Okay, someone else? Anyone? Someone else wants to put eight and nine. Okay, eight and nine. Yes, thank you so much, Alexander. There we are behind, right? Okay, someone else. The last one. No needed, right? No se necesita. Excellent, guys. I can see you're very good uh, regarding memorize. Son muy buenos en cuanto a memorizar, right? Very good. Thank you so much. So that was the, the warm-up activity. This is just in order for you to participate. This is in order for you to speak. Esto es para que ustedes, pues, para que practiquemos, um, Y aprendamos a agarrar confianza, right? Uh, to feel comfortable while uh, participating. That's very, very important. Okay, guys, thank you so much. And we are going to continue with the class. Vamos a continuar con la clase. And as you can see here, we have this topic for today. 
um, there we are. Where are you from? Aquí no es la section two, es la section number three. Sorry, aquí it, there was a mistake. Es la section number three. And we have, where are you from? Where are you from? This is a very good question. Um, just allow me one second. Solo permítanme. Voy a checar algo. Let me check. Okay. There we are. Ok, thank you. Entonces, tenemos este tema por acá. And this topic is about um, places. Este tema es referente a lugares, right? Do you know the meaning of this question? Where are you from? ¿Saben lo que significa? ¿De dónde eres? ¿De Very dónde good. eres? Yes, excellent. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from is a very good question when you are trying to get information to someone else. Um, from someone else, sorry. Esta es muy importante, así como mencionamos al inicio, when we are talking about introductions, when we are introducing ourselves, and also when we are introducing someone else. This question is very, very common. Esta pregunta es muy común cuando estamos presentando a alguien, nos estamos autopresentando. Es muy común porque entre nuestros datos y nuestra, la manera en la que nosotros podemos eh, dar información personal viene de esta pregunta también, de dónde somos. Usualmente decimos, eh, where are we from? And then we say, where do we live? Decimos primero, por ejemplo, de dónde somos y luego de dónde vivimos, right? Por ejemplo, we have a, an expression that we use when we are introducing ourselves and when we are trying to explain where are we from. Cuando utilizamos esta pregunta, queremos decir, um, okay, Magno, don't worry, don't worry, I hope you get, I hope you get well soon. Espero que se mejore pronto, Magno. Entonces tenemos por acá lo que les decía. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Where are you from? Respondemos de la manera I am from, right? Déjenme anotárselos acá. Y acá voy a colocarlas. Oops, I think it is not. Ok, let me... Now, now it's better. Okay, when someone asks you this question, we usually uh, give the answer by this way. Usualmente damos la respuesta con esta expresión. I am from, utilizamos el verbo to be para responder esta respuesta, esta pregunta, right? To give it an answer. Entonces, esta es la manera en la que nosotros decimos. I am from, podemos utilizarlo así. Y también podemos decir. An example. I am from. Usted va a decir I am from El, oops, el Salvador. Right? ¿Cómo diríamos I live in? Es donde usted vive. Por ejemplo, I live in Santa Tecla. It's an, it's an example. Usted, usted puede responder así. This is in order to give more information, right? Entonces, ¿cómo sería el suyo, guys? ¿Cómo sería su... Um, eh, how, do you, how would you answer this question? ¿Cómo responderían esta pregunta? Esa, la pregunta de where are you from? You can, you can mention two. Puedes mencionar dos. Eh, la pregunta se responde con el primero, ¿verdad? Pero... When you want to give specific information, cuando quieren dar información específica, información personal, you can answer with, con ambas, right? Puede, puede decir ambas. Por ejemplo, le pregunten, where are you from? I am from El Salvador. I live in Santa Tecla. That's just to specify. Y ustedes, ¿cómo dirían esa pregunta? ¿Cómo la responderían? Any volunteer? How would you give it an answer? ¿Cómo dirían? 
¿Cómo responderían esa pregunta? Yes, Elvira, how, do you, how would you give it an answer? I'm from El Salvador and I live in Sonsonate. Very good. Excellent. Así podemos responder. ¿Alguien más? Someone else? Any other volunteer? Yes, Marjorie? I am from El Salvador. I live in San Bartolo. Okay, very good. I am from El Salvador. I live. This word is pronounced live. Have you ever wondered por qué esta palabra tiene dos significados, right? Cuando decimos live, live, con así, live, significa el verbo, ¿verdad? Vivir. I live in San Bartolo, right? But when we say live, estamos diciendo en vivo, right? Have you ever heard about that? Cuando dice voy a hacer live, entonces significa en vivo. When we have live. But when we say I live, live, we are using the verb. Estamos utilizando el verbo. Okay, Jennifer, don't worry. You can participate. ¿Cómo, cómo respondería esa pregunta, Jennifer? Um, I'm from El Salvador and I live in Santa Ana. Very good. Excellent. Thank you so much. Someone else. Ahí tenemos diferentes partes de El Salvador, right? Someone else. Any other volunteer? Yes, Moises. Okay, I am from El Salvador yeah. and I live in San Salvador. Very good. <laughs> Excellent. Thank you so much, Moises. Ok, en exactly, así es como nosotros responderíamos, right? Esto se escucha muchísimo mejor. Yes, Jacqueline, how would you answer this question? I am from El Salvador. I live in Tonocatepeque. Very good. Very, very good. There we have. Tenemos diferentes lugares, right? Tenemos diferentes partes, as you can see. Different places in El Salvador. Yes, guys. Thank you so much. We are going to continue. Vamos a continuar because we have too many contents, too many topics that we have to study. Ten vamos a continuar porque tenemos uh, más, eh, más contenido, right? Entonces, así es como podemos, se escucha un poco me, eh, un poco más, eh, como les digo, a little bit polite, eh, se escucha un poco más formal el hecho de decir yo vivo en tal y es, yo soy del Salvador y yo vivo en tal lugar, right? Suena muchísimo mejor when you're giving information. Por ejemplo, Usted está autopresentándose con alguien. My name is, digamos, my name is Marjorie. Eh, and I, I am from El Salvador and I live in la, la, la. Así, ¿verdad? Así, en San Bartolo, right? Entonces, luego puede decir la edad y luego puede decir algún otro dato que sea personal. Esto, así se responde, como algo así. Entonces, ahora que ya tenemos esto de los lugares, tenemos, vamos a... Les voy a, a, a poner esto de acá, que se pueden ver, dice simple present tense. Dice simple present tense porque todo lo que estemos viendo ahorita lo vamos a ver en el, um, si el presente, per, eh, sorry, en el presente simple, ¿verdad? En el tiempo presente simple. Ok, just allow me one moment, guys. Voy a revisar algo. Before. Ok, guys, thank you so much. Ok, ahora que tenemos acá el presente simple, ¿verdad? Eso lo vamos a tener en cuenta, porque todas las cosas, todos los topics que veamos, los vamos a ver en el presente simple. Vamos a ir paso a paso para así no complicarnos. So, we're going to continue. Y por acá tenemos esta parte de acá. Esta es como una activity. Esta es una actividad. And it is about the 10 largest cities in the world. Las 10 ciudades más grandes en el mundo. Entonces, esto es basado en la uh, población del área metropolitana 
Obviamente estamos hablando de las ciudades, right? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que we are going to match the cities with the countries. Vamos a hacer match, vamos a um, unir las ciudades con su país correspondiente, right? Entonces, what else? Vamos a practicar la pronunciación de estos países. Entonces, a medida vayamos pronunciando, les voy a preguntar where is the city from? ¿De dónde es esa ciudad? ¿Ok? Ok, we are going to start. And then we have for the first one and it is Tokyo. Tokyo. Uh, ok, we have Tokyo. What uh, country is the city from? ¿De qué país es esta ciudad? Do you know? Hello. Ok. Hello. Hello. Is is country um Korea. Okay. Okay, thank you so much. Los uh -huh. vamos a leer. Yes, thank you. There we have. Los vamos a leer, los voy a leer primero para que así no tengamos problema cuando les pregunte, right? Se los voy a leer. Then we have the first one. It's Tokyo. Tokyo. The next one is Mexico City. Mexico City, New York City, New York City, Seoul, Seoul, Sao Paulo, Sao Paulo, Jakarta, Jakarta, Osaka, Osaka, Delhi, Delhi, Mumbai, Mumbai, Los Angeles. Los Angeles. Now we have the countries. Here we have Brazil, Brazil. We have India, India. We have Indonesia, Indonesia. We have Japan, Japan. We have Mexico, Mexico. We have Korea, Korea. And then we have the U.S. or the United States. The U.S. or the United States. Ok, ahora que ya les pronuncié, okay, vamos a tratar de hacer match con los países, right? Ok, as I mentioned before, we have Tokyo. Where is the city from? Do you know? Japan. Very good. Then we have Japan. Déjenme sacar el lapicito por acá para unirlos. Okay. Let me... Okay, there we are. Okay, Japan. No sé si se ve, pero ahí lo vamos a intentar. Yes, Daisy, Fuentes, tell me. Uh, Mexico City. Mexico. Very good. Mexico City. Me oh, sorry, sorry. Así lo digo en español, right? <laughs> Mexico. Very good. Thank you, Daisy. Okay. And then we have New York City. Where is this city from? It's in New, New York. York City. Okay. Let's... Okay. No me, parece, me parece escuchar Elvira. Yes. Can you tell me? Uh, New York City is from the USA. Excellent. The US, the United States, right? Very good. Thank you. Now we have Seoul. Seoul. Do you know where is this city from? Seoul? Oh, yeah. Yes? Okay, let me Indonesia. Let me see. Let me see. Are you sure? Alguien más piensa diferente? It's Korea. Korea. Hey, very good. It's Korea. Korea, right? Korea. Then we have. Very good. Okay, now with Sao Paulo. What do you think? What is the city from? Sao Paulo, Brazil. Brazil. Very good. Esta estaba fácil, right? This, is, this was an easy one. 
Okay, there we have Sao Paulo. It is from Brazil. Very good. Now we have Jakarta. What do you think about this, Jakarta? Jakarta is from Indonesia. Very good, Indonesia. There we are. Jakarta is from Indonesia. Very good. What about Osaka? Where is this city from? Japan. It is from Japan, right? Japan. Very good. What about Delhi? Delhi. Delhi is from India. Very good. Delhi is from India. Very good. What about Mumbai or Bombay? Mumbai is from Hello. Bombay is from India. From India. Let me see Mumbai. Yes, very, very good. It is from India too. And there we have Los Angeles. Esta está fácil, right? Los Angeles. What do you think? USA. Very good. Los Angeles is from the USA or the United States. Very good. Ahí, así que ahí teníamos, guys. Esta palabra de acá, bueno, esta, esta palabra, Brazil, se lee así como con la Z, right? Pero con la Z en inglés. Letter Z, Z, sounds like, uh, como el zumbido de una abejita, ¿verdad? Z. Entonces, cada vez que veamos esa Z, Brazil, Brazil, así. And then we have the other cities. Very good, guys. Excelente. Lo hicieron muy, muy bien. Vamos a continuar. Y, bueno, vamos a ver si tenemos tiempo para esa conversation. Vamos a continuar acá. Y vamos a ver si de último tenemos tiempo para la conversation. Ok. Uh, we're going to continue one more time. Vamos a continuar una vez más con lo de las yes, no questions. Yes, no questions are, it's a topic that is essential for you because yes, no questions are very common. Entonces, tenemos in English, there are two basic types of questions. Yes and no questions and WH questions. Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses. Yes or no. Acá dice que en inglés hay dos tipos básicos de pregunta. Las sí y no, las preguntas de sí y no y las preguntas de WH, las WH questions. Las preguntas de sí y no también son llamadas, como les mencioné, preguntas cerradas. Porque solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Y cuando eh, creamos una pregunta de sí y no, debe incluir uno de estos verbos. Tiene que incluir uno de estos verbos para que la pregunta sea de sí y no. ¿Cómo podemos hacer este? B. ¿Se acuerdan de esos que vimos? Oops, sorry. ¿Se acuerdan de esos que vimos? B. Es el, es, este es el verbo to be. Entonces, we need... One of these verbs, necesitamos uno de estos verbos para poder crear una de esas just no questions. Tenemos el verbo to be, tenemos el verbo do o el auxiliar do, que es cuando le preguntan, do you like coffee? Si se fijan, do you like coffee? Y usted puede responder sí o no. No le está preguntando nada más, right? Entonces, just let me check. Okay, sorry guys, sorry. And then we have. Y pues como les dije, también tenemos el de have. Cuando tenemos have, significa que nos están preguntando, por ejemplo, have you ever uh, been, um, have you ever seen that movie? Por ejemplo, ¿alguna vez han visto esa película? Y usted puede responder yes or no. Entonces también tenemos los verbos modales. 
right now vamos a ir despacito, vamos a ir con el verbo to be para en, uh, que tengamos mejor comprensión, right? Y dice, it's impossible to ask a yes no question without one of these verbs. Es imposible hacer una pregunta de sí y no sin uno de estos verbos. Así que vamos a ver con el primero, que es be. Be, el verbo to be, right? Que son las que hemos estado viendo. Y acá dice, yes no questions with be. Tenemos las preguntas de sí y no utilizando be, el verbo to be. Y acá está el verbo to be. Espero que pues hayamos practicado así como lo, lo hicimos en la plataforma, ¿verdad? Lo de los verbos. Vi que estábamos teniendo mucho uh, problema en cuanto a esto, but it is important to keep practicing. Es importante mantenernos practicando, ¿verdad? Seguir, seguir practicando. Acá tenemos el ejemplo. Are you from El Salvador? Tenemos una pregunta cerrada, ¿por qué? Porque está iniciando con el verbo to be, ¿verdad? Y dice, yes, I am. Así se responde. Cuando, si a usted le preguntan, are you from El Salvador? Va a responder, yes, I am. Cuando dice, are you, eres tú, usted va a decir, sí, yo soy. Así. Si alguien le pregunta, is she your friend? ¿Es ella tu amiga? No. Ella no lo es. No, she's not. Are you ready for the game? Yes, I am. Podemos responder, no, I am not. Así, ¿verdad? Is he a teacher? No, he's not a teacher. O podemos responder, yes, he is a teacher. Are they your family? Yes, they are. Y tenemos, are you my English teacher? Yes, I am your English teacher. Podemos responder así con lo que nos preguntan. Ahora bien, hasta aquí donde tenemos, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Anything? ¿Alguna pregunta? My is clear. Ok, pero me meto está claro. Ok, vamos a ver. Let me ask you guys. ¿Cómo podríamos, si alguien le pregunta, are you from El Salvador? Y usted no es del Salvador, ¿cómo respondería? Are you from no, El Salvador? I'm not. Very good. No, I am not, ¿verdad? Si tenemos, si alguien le pregunta, is he a teacher? Y si es un maestro, ¿cómo respondería? Si alguien les pregunta, is he a teacher? Yes, he is. She is. Yes, she is. En este caso, como tenemos he, vamos a responder, ¿verdad? He, yes, he is a teacher. O he is not a teacher. En este caso, como les digo, cuando respondemos con le, la información que tenemos en la pregunta. Esto también puede pasar. Esto es una opción para ustedes. Y pues dice, are you my English teacher? Y usted puede responder, yes, I am. O no, I'm not. O puede responder, yes, I am your English teacher. Que es lo que estamos repitiendo, lo que ya se nos preguntó, ¿verdad? Entonces, esas son las yes, no questions utilizando be. ¿Por qué? Utilizamos el verbo to be. Are, is. Tenemos, esos son los, ese es el verbo to be. Y el otro que es am. Um, tenemos tres, ¿verdad? Am um, es para primera persona, o sea, para yo. Eh, Is es para tercera persona, que es he, she, it. Y tenemos eh, are, que es para segunda persona, que es you, they, we. Así lo utilizamos. So, aquí tenemos otro topic. Negative statements with verb be. Cuando creamos eh, declaraciones, eso significa statements. Cuando creamos declaraciones negativas utilizando el verbo to be. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que son como una declaración. O sea, es algo que usted dijo de manera negativa. Y esto solamente es para adentrarnos a cuando hablamos de forma negativa. ¿Qué necesitamos para que toda la oración sea eh, negativa? Necesitamos la palabra not. Eso es lo que nos va a ayudar a denotar negatividad. Ese not. Así, N-O-T, not. Entonces, acá tenemos esta pequeña fórmula. We have the subject, el sujeto. Tenemos el verbo to be. We have the verb to be. 
we have the word not, la palabra not, que es la que les dije que es la que nos ayuda a denotar negatividad. Tenemos el complemento. And then we have the complement. Tenemos I, es el sujeto, verb to be. El verbo to be de I es um, Tenemos la palabra not. Y el complemento, a good player, un buen jugador. I am not a good player. I am not a good player. ¿Cómo podríamos hacer otro ejemplo? Sería you, you, el sujeto, el verbo to be de you es are, la palabra not, y el complemento prepare. You are not prepared. Tú no estás preparado. Ok. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Anything? Oops, sorry. Any question? No questions. Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Ok, guys. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro ejemplo. Usted me va a dar los elementos que pide la fórmula. Ok. Is there any volunteer? ¿Hay algún voluntario que me dé un sujeto? ¿Se acuerdan lo que le dije, lo, lo, lo suje, los sujetos que les dije? Lo que podría ser un sujeto, ¿se acuerdan? Un pronombre. We. Yes, ok, we. Ahora el otro, comple el otro elemento que es el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de we? Are. Are. Very good. Ahora la palabra not, ¿verdad? La palabra not, que es el siguiente, comple el siguiente elemento. Y ahora el complemento. ¿Qué le vamos a colocar? We are not. We are not prepared for exam. Very good. We are not prepared for the exam. Excelente. Ahí la tenemos. ¿Cómo pueden identificarlo ustedes? Ah, ok. Viene y dice, ah, ok. La fórmula dice sujeto, verbo to be, la palabra not y el complemento. Tiene, busca el sujeto que está aquí. Busca el verbo to be de ese sujeto. Busca la palabra not y busca el complemento. Y ahí estamos. Very, very good. Vamos a crear otro. Solamente que ahora vamos a cambiarle el sujeto. Como les dije, el sujeto puede ser un pronombre, un nombre propio, un sustantivo, un lugar, y lo que sea que realice la acción, ¿verdad? Yes, Jacqueline, tell me. Eh, una pregunta yes. eh, con respecto a los complementos. Como yes. es pregunta este, cerrada, sí y no. Yes necesariamente le tengo que poner el complemento o solo puedo responder I am not yes o solamente okay. sí solo sí o no ok o necesariamente tengo right. que ponerle el complemento sí esa es una pregunta muy muy buena porque sucede que eh, let, me, let me show you something sucede que tenemos por acá estas son lo de las yes, no questions, ¿verdad? O sea, usted puede responder de esa manera. Usted, si usted quiere agregarle algo más, así como, por ejemplo, are you from El Salvador? Un ejemplo, are you from El Salvador? Y usted re responde, yes, yes, I am. I live in Santa Tecla, por ejemplo. I live in Santa Tecla. Eso es ya un complemento de la respuesta. Entonces, y sí lo puede hacer, por supuesto que sí lo puede hacer. Acá, en este caso, no tiene que ver con la yes, no question. Acá sí, esto sí, ¿verdad? Pero ya en este caso, las declaraciones son, eh, este es otro temita, como les dije, pero lo incluí acá porque es muy cortito y me parece importante por si ustedes responden, no, no lo soy, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, como les dije, una declaración. Esta es una declaración. En este caso, esta es una respuesta, pero es muy, muy, muy buena la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tal si nos hacen una pregunta con, esta, con, esa, con este ejemplo, verdad? ¿Cómo sería, cómo formularíamos, ahora que ya lo mencionó Jacqueline, cómo formularíamos la pregunta para esta respuesta? ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo formularíamos la pregunta? Do you remember? ¿Cómo se formulan las preguntas de yes, no question? ¿Qué es lo que... 
The first one is verb to be. El verb to be. Vamos a ver. Sorry. Vamos a ver. Vamos a hacer una por acá. Bueno, tenemos por ahí. Sería are very good. Are you a good player? Como dijo ella. Excelente. Are you a good player? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Qué le falta a esta declaración? ¿Qué es lo que le falta para darle para que sea una respuesta? Yes, I am. Yes, I am. No. No, no right. No. I am not. Ya les I am not a good player. Así, miren. Así. No, I am not a good player. Lo mismo para la otra, ¿verdad? ¿Cómo sería? Are you prepared? Are you prepared? Y puede responder. Uh, sorry, am I prepared? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Am I... Uy, sorry. Am I prepared? Así. Am I prepared? Y la respuesta, you know... You are not prepared. Así. Así lo utilizaríamos. Are you a good player? No, I am not a good player. Am I prepared? No, you are not prepared. Así lo haríamos. A eso se refieren los, las declaraciones en negativo. Por ende, sí, Jacqueline sí puede responder con el resto de esa información. Y también de la otra manera, de la manera más corta. Usted puede decir, yes, I am, no, I am not. Y, es, y si usted lo quiere así como respondiendo con, con lo que la misma pregunta ya dice, por ejemplo, good player ya lo dice la pregunta, ¿verdad? Usted puede responderlo también otra vez. Como, no, I am not a good player. Y estaría bien también. Son formas de responder. Son formas de decirlo, right? Entonces, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna otra pregunta hasta aquí? Anything? No question. No questions. Very good. Ok, vamos a continuar entonces. Por acá tenemos más, eh, tenemos más eh, ejemplos. Tenemos negative statements with B. I am not from El Salvador. She is not my friend. I am not ready for the game. He is not my teacher. Are you not? Uh, they are not my family. You are not my English teacher. Así, esas son declaraciones en las que se puede responder prácticamente que lo mismo que nos están preguntando y estaría bien. Estaría correcto. Y pues acá tenemos más. Acá, si pueden ver. Tenemos acá la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos, cuál puede ser otra forma? Si ya tenemos tres, dos formas, ¿verdad? De responder, en la que, una en la que respondemos solo yes, I am, no, I'm not. En la que respondemos yes, I am your English teacher o yes, I am, o oh, no, I am not prepared. Por ejemplo, hay otra forma en la que usted le pregunte, por ejemplo, a alguien, are you from California? Y, le, y usted diga, no, I am from El Salvador. Si se fija, usted cambió la respuesta, sí. Y le dio más sentido, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de responder. Si alguien le pregunta a usted, um, si yo le pregunto, ¿es qué me dirí, ¿cómo me responderían esta pregunta? Si yo le pregunto, ¿es uh, Elvira from Brasil? ¿Es Elvira from Brasil? ¿Cómo responderían ustedes? No, no, no. Sí. Sí. Very good. Very good. Excelente. No, she's not. She is from El Salvador. Así es, pues, esa es la otra forma de responder que para mí es una de las mejores. ¿Por qué? Porque estamos eh, diciendo, si estamos respondiendo la pregunta de sí o no, pero estamos dando más información, ¿verdad? Estamos dando más información. Esto con el propósito de aclarar la respuesta para esa pregunta, ¿verdad? A eso se refiere esto de acá. Si dice, I'm not from New York, you're not like. Ok, aquí están las, las, 
las preguntas, las respuestas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Are you from California? Y usted, usted puede decir, yes, I am. Y ahí está, ¿verdad? Y puede decir, I live in tal parte, ¿verdad? De California. Pero si usted no lo es, are you from California? No, I'm not. I am from El Salvador. Y acá es otra pregunta. Am I early? Y alguien le puede responder, yes, you are early. O no, you're not. Or no, you're not early. Repitiendo, ¿verdad? Esas son las formas. She's not from Russia. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not, ¿verdad? He's not from Italy. So, is he from Chile? Yes, he is. Or not, he's not. It's not English. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Si se fijan, podemos sacar preguntas de las declaraciones negativas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? ¿A qué se refiere, verdad? Cuando tenemos una declaración negativa, de esa declaración negativa puede surgir una pregunta de sí y no. ¿Qué quiere decir? Si usted dice, yo no soy de Nueva York, ok, de, ¿eres tú de El Salvador? Ahí surgió la pregunta de una declaración negativa, ¿verdad? A eso se refiere esta parte de acá. Si dice, I am not from New York, yo no soy de Nueva York, entonces la pregunta surge, are you from California? Y ahí es donde dice, yes, I am, no, I'm, no, I'm not. Entonces, tenemos lo mismo. Ok, let me see the chat. ¿Qué significa early? Very good question. Significa temprano. Early significa temprano. Y acá dice, este, la, la, lo que le dice la negativa es, you're not late. No estás tarde. No estás tarde. Y la pregunta surge, estoy temprano. Estoy temprano. Am I early? Eso significa Jennifer. Entonces, creemos ahora una de estas. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos, miren, les voy a leer, terminar de leer los ejemplos. Tenemos, it's not English. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not, ¿verdad? We're not from Japan. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Y así, ¿verdad? Okay, thanks. Okay, you're welcome, Jennifer. And then we have, you're not early. Are we late? No, you're not. Yes, you are. They're not in Mexico. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. ¿Cómo podemos hacer esa pregunta? Perdón, ¿cómo podemos hacer primero una declaración? Una declaración no es una pregunta, ¿verdad? Una declaración no es una pregunta. De la declaración negativa, Vamos a sacar una pregunta de sí y no y le vamos a dar respuesta. ¿Sí me entendieron? Ok, primero, porque es, de eso es lo que vamos a trabajar. En eso es lo que vamos a trabajar, pero vamos a movernos acá. Eh, let me show you something. Ok, tenemos esta actividad. Tenemos esta actividad. Are you and your family from Canada? ¿Eres tú? Y tu familia de Canadá le vamos a dar respuesta. En este caso voy a necesitar su participación también. ¿Por qué? Porque me van a ayudar colocando la letrita correspondiente en el espacio en blanco. Por ejemplo, esta ya está hecha, ¿verdad? Are you and your family from Canada? Y la respuesta es la de no, we are not. We're from Australia. We're from Australia. Ahí lo tenemos. Entonces. ¿Qué letra sería en el número dos? What do you think? En la, is your first language English? ¿Cuál sería? Letra C. No, it's Japanese. Ok. No, it's not. It's Japanese. Japanese, right? Very, very good. Letter C. No se ve. Ya le cambiamos el color. Letter C. Very good. Tenemos la otra. Are you Japanese? Are you Japanese? What could be the, the answer? Are you Japanese? E. La e. Uh, letter E, right? Okay, very good. Let me. E. Okay, now we have number four. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he's not. He's from Singapore. 
Very good. No, he's not. He's from Singapore. Very good. And then we have the last one. What do you think? Is your mother from the US? What is the answer? Mm -hmm. Herbie. Yes, she is. She's from California. Very, very good job. Ahí tenemos. Si se fijan, es muy fácil responder a esas preguntas, ¿verdad? Es muy fácil responder a las preguntas de sí y no, que son las preguntas cerradas. Más adelante vamos a ver las preguntas abiertas. En este caso vamos a ir paso a paso por el momento con las preguntas cerradas, ¿verdad? So, now that we are in here, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto? Because then we are going to practice. Porque después de la clase, bueno, no después de la clase, right? Aquí es cuando ustedes puedan. Les voy a dejar otra vez una práctica, que es lo que vamos a hacer. En este caso necesito saber si ustedes eh, está claro, si tienen preguntas, si tienen dudas. Anything. Cualquier cosa. Cualquier cosa que vean de acá. Ok. If no questions por el momento, ¿verdad? Si usted tiene una pregunta, por más chiquita, por más insignificante, lo que sea, usted lo puede preguntar en el grupo. It's clear, says Alexander. Very good. Ok. Usted lo puede preguntar en el grupo. You know we can help each other. Podemos ayudar unos a los otros, ¿verdad? A veces yo no puedo... Eh, responder el chat, no puedo responder en el grupo because of my job, por, mi tra por el trabajo, entonces eh, puedo res yo respondo a veces muy tarde, pero si digamos que usted sabe la respuesta a esa pregunta, you are allowed and you're welcome to help. Ustedes son bienvenida cualquier ayuda que podamos darnos así entre nosotros, ¿verdad? Teacher. Sí, sure. Yes. Yo tengo una pregunta, pero no de la clase, ¿no? Que okay. es referente a las notas, porque yo me cayó un correo donde decía que iba a actualizar las notas el día sábado. Pero, eh, ¿dónde las puedo ver? Ok, en este caso no se pueden ver las notas aún. Solamente las podemos ver, las pueden ver entre los coordinadores que envían su información. ¿Qué quiere decir esto? Por eso se acuerdan que yo les mostré que vamos a... a y vamos a hacer lo posible por completarlo todo, completarlo todo y estar en todas las clases porque se evalúa eh, todo, se evalúa su asistencia y se evalúa su participación en la plataforma. En cuanto a las notas, lo que quiere decir es su progreso semanal, su progreso semanal. Si se refiere a las notas, digamos que, que usted haya mandado todas las tareas de la sección 1 y 2, por ejemplo, que era para la, esta semana. A eso se refiere, es su progreso. Por eso es que no vemos en sí notas reflejadas, sino que vemos un progreso, un porcentaje, ¿verdad? Entonces, si usted completa todas las semanas exitosamente, significa que usted tiene el 100% completo. Así que no worries para eso, ¿verdad? Y muy buena la pregunta, porque es importante saberlo. Ahora bien, les voy a mencionar. Eh, recuerden que las clases, las tareas tienen que enviarlas eh, antes del viernes, antes del viernes. Les digo porque estuve viendo en WhatsApp que algunos seguían trabajando, por ejemplo, incluso en fin de semana seguían trabajando en las actividades, ¿verdad? Eh, yo entiendo, es comprensible porque tal vez ustedes trabajan, ustedes estudian y pues you don't have time enough, right? No tienen el tiempo suficiente, pero por eso es recomendable hacer las tareas después de cada clase. Así su conocimiento está fresco y no tiene ningún problema. Lo que sí es que les recuerdo es que pues las clases se deben enviar, las tareas, perdón, se deben enviar antes del viernes. Así su porcentaje se mantiene limpio hasta que usted termine el módulo. No tendría ningún problema en cuanto a ese progreso. Eso es un recordatorio, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué vamos a hacer para esta clase? La práctica de esta clase es que vamos a hacer esto, miren. Vamos a colocar una declaración negativa Vamos a hacer una pregunta así de la declaración que se está diciendo, yo no hago esto. Ah, bueno, entonces la pregunta va a ser referente a esa declaración, así como esta. Igualita, 
igualita. Y va a, va a darle respuesta a esa pregunta, pero de esta manera. Yes, he is or no, he's not, dependiendo la pregunta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, guys. ¿Tienen alguna pregunta? Solo vamos a hacer uno, nada más. Solamente una. Una declaración. De esa declaración va negativa, negativa, tiene que llevar el not. Vamos a sacar una pregunta y le vamos a dar respuesta a esa pregunta. Is it clear or do you still have question? ¿Está claro o todavía tienen pregunta? It's clear. It's clear. Very good. Igual si tienen una duda, pueden preguntar en el chat. Ahí nos ayudamos así como les dije. Ok, guys. So, if it is clear for today, that's it for today's class. Eso es todo por la clase de hoy. Thank you so much for your attention and your attendance. Gracias por su puntualidad, por su asistencia y por su atención. Have a wonderful night, guys, and see you tomorrow. Descansen, tengan una linda noche. Nos vemos mañana. Bye, guys. Thank tomorrow. you, teacher. Good night. Have a good night. Good bye. night. Bye. 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 Good night. Have a nice night. Mm-hmm. <laughs>